रविराज रामनाथ पवार एक शांत सुहास्यवज्ञी आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्व माणसातलं माणूस पण हरवत चाललेल्या या युगात माणुसकीचा नंदादीप सतत ठेवत ठेवणारी आणि आभाळ पेलण्याची विश्वासार्हता मनात निर्माण करणारा एक साधा भोळा माणूस भांड्यांसाठी प्रसिद्ध असणारं अंमळनेर हे सरांचं मूळ गाव मात्र वडिलांच्या शिक्षकी पेशामुळे सरांचं बालपण पाहण्याचं भाग्य लाभलेलं गाव म्हणजे दौलावड गाव या गावातच सरांचं प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षणही झालं यानंतर उच्च माध्यमिक शिक्षण शाहू कॉलेज लातूर तर अभियांत्रिकीची पदवी बिडवे कॉलेज लातूर इथून संपादन करत असताना जे जे आपणांसी ठावे ते ते इतरांस सांगावे अवघे करून सोडावे सारे जन या उक्तीप्रमाणे चालल्यामुळे मॅजिक रुपी सरांना जीवाला जीव देणारा मोठा मित्रवर्गही लाभला सचिन तेंडुलकरचे जबरदस्त चाहते असणाऱ्या सरांमधील सुशिकपणा आणि समंजसपणा या गुणाबद्दल सांगताना प्रत्येकाला शब्द कमी पडतात काही गोष्टी तुमच्या बाजूने घडतील काही विरोधातही घडतील काही चांगल्या घडू शकतात तर काही वाईटही मात्र एक लक्षात ठेवा विजय नेहमी सत्याचाच होतो ही सरांनी दिलेली शिकवण आजही सर्वांच्या मनात घर करून आहे गोड पदार्थावर अफाट प्रेम असणाऱ्या सरांच्या स्वभावात त्याची गोडी उतरली नसती तरच नवल सर्व गुण संपन्न असणाऱ्या सरांच्या बाबत झाडावर चढता न येणे आणि स्विमिंगचा फसलेला प्रयत्न या दोन उनिवाही चेहऱ्याची सुंदरता वाढवणाऱ्या तिळाप्रमाणे शोभून दिसतात कॅरम बद्दल अफाट ओढ आणि बुद्धिबळाच्या दुनियेतील राजा म्हणून वावरणाऱ्या आणि साधेपणाने नटलेल्या सरांच्या आयुष्यातील आठवणींचा उलगडा करण्यासाठी फिल्म एपेक्स टीम घेऊन आम्ही पोहोचलो दौला वडगाव या सरांच्या आयुष्याला बहर देणाऱ्या मूळ गावी आम्ही आमच्या मुख्य गल्लीमध्ये रामनाथ पवार सरस्वती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक हे राहतो त्यांचे चिरंजीव रवींद्र रामनाथ पवार हे लहानपणापासूनच आमच्या गावामध्ये लहानाचे मोठे झाले एकदम सालस आणि सरळ व्यक्तिमत्व असणार त्यांचे वडीलही सालस आणि सरळ आई सुद्धा सरळ स्वभावाची बहीण वगैरे सगळे लहानाचे मोठे आमच्या गल्लीमध्ये झाले कधीही कोणाशी त्यांनी भांडण कंटा कसल्याही प्रकारची तक्रार त्यांनी सुद्धा केली नाही वडील प्राचार्य असून सुद्धा त्यांनी कधी असं लोकांवर असं बॉसिंग केलं नाही सर्वांशी सहमतीने राहत होते मी सरांचा मित्र तसं पाहिलं तर मित्र म्हणण्या म्हणायला गेलं तर त्यांचा वय आणि माझं वय खूप डिफरन्स आहे परंतु सरांनी जे हे केलं ते एज डिफरन्समधलं ते कधीच जाणू दिलं नाही आणि त्यांनी आम्हाला म्हणजे वेळोवेळी खूप मार्गदर्शन केलं मोटिवेट करण्याचा प्रयत्न केला आणि ज्या काही घडामोडी येतात त्या सर्व काही सांगण्याचा प्रयत्न करत होते माझं नाव भरत जाधव तसं पाहिलं तर सरांचा माझा संपर्क फार कमी वेळ आला आमचे दुकानाशेजारी त्यांचे बसण्याचे रूम राहायचे स त्या ठिकाणी त्यांचं मित्रमंडळ सगळं बसलेलं असायचं आमचे चुलते आणि सर हे एकत्र बसल्यानंतर मी कधी मध्ये गेल्यानंतर आम्हाला शाळेविषय आणि बाकीचं जनरल नॉलेज याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला दुसरं मार्गदर्शन पण बाकीचं सगळ्यांनी हेच मार्गदर्शन केलं आणि सरांच्या रूममध्ये गेल्यानंतर फक्त त्या रूममध्ये सचिन तेंडुलकरचे क्रिकेटरचे जास्त सर फॅन असल्यामुळे ते स सचिन तेंडुलकरचेच फोटो राहिले रवी पवार आमचे मित्र होते आमचं चौथीपर्यंतचं शिक्षण हे शाळेत झालं रवी मराठीमध्ये त्यांना क्रिकेटचं भारी होतं शाळेतही ते हुशार होते पहिलीपासून तर बारावीपर्यंत इथं शिक्षण झालं त्यांचं आणि ते हुशार शाळेमध्ये नंबर एक मी यायचे मी आदिनाथ बसले राहणार राहणार मी आणि रविराज पवार पहिलीपासून तर दहावीपर्यंत एकत्र शिक्षण घेतलं प्रत्येक ठिकाणी आम्ही खेळताना खेळताना बऱ्याच वेळा बरोबर राहिलेलो आहे त्यांचा स्वभाव असा पहिल्यापासून एकदम मनमिळाऊ 
आणि अभ्यास उघडतेचं व्यक्तिमत्व होत आहे आणि दोस्ती काय असते ते रवी पवारकडून शिकणं आपल्यासाठी म्हणजे ठीक असे त्याप्रमाणे दोस्ती करायचे ते आणि डिसिप्लिन म्हटलं तर आमच्यासारख्या व्यक्तींनी सैन्यामध्ये जाऊन जे डिसिप्लिन शिकलं तेच डिसिप्लिन रवी पवारचं लहानपणापासून तर आत्तापर्यंत तेच डिसिप्लिन त्यांच्याकडं पहिलंच अवगत होतं रेनॉल्ड पेन पहिली वेळेस ज्यावेळेस मार्केटमध्ये आला तर आमच्या पूर्ण हायस्कूलमध्ये सगळ्यात अगोदर रेनॉल्ड पेन रविराज पवारकडं होता आणि रविराज पवारनं पेन पाहिल्यामुळं आणि सर्व मुलांनी तोच पेन वापरायला सुरुवात केली या अर्थानं म्हणता येईल किंवा रेनॉल्ड पेनची जाहिरात पण रविराज पवारकडूनच झाली कसं असतं काय असतं विचार आहेत त्यांचे ते बी एक लेक्चरर असल्यामुळे त्याला थेरी भरपूर होते पण ते प्रॅक्टिकल विषयीच विचारायचे मला हे कसं असतं डायोडचे डायोडचे कार्य ट्रान्सफॉर्मर कशाला म्हणतात हे ते सगळं सांगायचे पण ते म्हणायचे का हे फॉल्ट फायडिंग तुम्ही कसं करता हे काम कसं करता आणि मग ते म्हणायचे तुमचं प्रॅक्टिकलला महत्त्व आहे आम्हाला थे थेरी भरपूर असली तरी प्रॅक्टिकली ना खूप महत्त्वाचं असतं आणि लहानपणापासून ते एम पी एस सी ते मोठे झाल्यानंतर ते इंजिनिअरिंग केल्यानंतर एम पी एस सीची परीक्षा द्यायची ते तर त्या वेळेस ते काय करायचे खूप अभ्यास करायचे आणि मग त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात परीक्षा दिल्यानंतर त्यांना दोन तीन ठिकाणी चांगला चान्स भेटला आणि मग ते म्हणायचे बाबा आपल्याला जे जीवनात आवडतं ते आपण ते मन लावून जर केलं तर आपण त्यात सक्सेस होऊ शकतो त्यासाठी आपण प्रयत्न केलं पाहिजे दौला वडगावचा क्लेवर बॉय जर म्हटलं तर आदरणीय रवींद्र रामनाथ पवार हे कारण सगळं गाव नाही का त्यांच्याकडे एकदम हुशार विद्यार्थी समजा सगळे शिक्षक पण म्हणजे शिक्षकांचा विद्यार्थी आदर करतो पण विद्यार्थ्याचा शिक्षकांनी आदर करावा असा विद्यार्थी जर म्हटलं तर रवींद्र पवार सर नाही का आणि जसे जसे ते मोठे होत गेले ते गल्लीमध्ये यायचे आम्ही गल्ली क्रिकेट खेळायचो गल्ली क्रिकेट तेव्हा काय आमच्याकडे बॅट वगैरे काय नसायच्या आपली विक्कोची डब्बी असते की विक्कोची डब्बी ती डब्बी आणि आपलं कुराडीचं दांडा म्हणजे असं नाही का तर गल्लीमध्ये असे आम्ही फिल्डिंग करणार एकजण बॅटिंग करणार एकजण बॉलिंग करणार नाही का सरांना बॉलिंगचा खुपणार सर आहेत ना म्हणजे किती बॉलिंग टाकली तरी ते कधी त्यांना असं वाटत नसतो की दुसऱ्याकडे ते डब्बी द्यावी नाही का असं गल्ली क्रिकेट खेळायचो नंतर आम्ही बॉल वगैरे घेतला बॅट घेतली नाही का मग या ग्राउंडवर आम्ही क्रिकेट खेळायला यायचो तर सर एकदम उत्कृष्ट किपर नाही का जर टुर्नामेंटमध्ये कधी जर मॅच असली ना तर मला आठवत नाही की सरांकडून एक सुद्धा बॉल मिस झाला नाही का आणि आम्ही गावगाव जायचो टुर्नामेंट खेळायला नाही का तर टुर्नामेंट खेळायला गेल्यानंतर आम्ही डब्बे न्यायचो बरोबर मॅच संपल्यानंतर भुका लागायच्या उन्हाचा तडाखा नाही का कोण कोणाचा विचार करायचा नाही पण सर टीममधल्या सगळ्या मित्रांचा सगळ्या खेळाडूंचा किंवा गावातून आलेले जे बाकीचे मुलं असायचे सपोर्टर नाही का त्या मुलांचा सुद्धा विचार करायचे सगळ्यांनी आम्ही असे डबे खोलायचे सगळे ज्याचा डबा नसेल सर स्वतःचा डबा त्याला द्यायचे किंवा आम्ही पण सरांमुळं नाही का एकत्र सगळे बसून जेवायचो सरांबरोबर असलेला कुठल्याही मित्र किती लांब गेलो आम्ही तरी कधी उपाशी माघारी आला नाही सरांनी कधी त्याला उपाशी राहूच दिला नाही आणि हा स्वभाव त्यांचा एकदम लहानपणापासूनचा आणि गावामध्ये त्यांचं वागणं म्हणजे काय जेव्हा आपण समजा लहान असतो खड्या करतो नाही का कुठं लहान लहान मुलांना खोड्या वगैरे असतात ना पण सर या गोष्टीला अपवाद आहेत या जगामध्ये असा मूल नाही आहे ज्याच्या अंगी खोड नाही नाही का परंतु एकमेव जगामध्ये रवींद्र रामनाथ पवार सर हे आहेत की ज्यांच्या अंगी एकही खोड नाही मी तुम्हाला खोटं सांगत नाही कारण मी त्यांना लहानपणापासून ओळखतो नाही का आणि त्यांचं समाज कार्य करण्याचा जो धडाडा आहे समजा आम्ही त्यांच्याकडून शिकलो आणि आम्ही सगळे मित्र जेव्हा शाळेत यायचो आम्हाला काही जर नडलं तेव्हा पूर्णावर बोलायचं भाषण करायचं किंवा एखादं गणित येत नाही आहे किंवा समजा विज्ञानचं किंवा इंग्लिशचा काय प्रॉब्लेम आहे अशा काही गोष्टी असतील तर आम्ही सरांशी बोलायचो नाही का तर सर एका मिनटात क्लिअर करायचे म्हणजे मी दहावीला आहे सर नवीला आहेत मी काय सांगितलं मगाशी सर माझ्या मागच्या वर्गामध्ये होते परंतु असं नाही की मी दहावीला आहे मी त्यांच्यापेक्षा बिलकुल हुशार नव्हतो पुढच्या वर्गात असून सुद्धा मला प्रॉब्लेम यायचा माझा प्रॉब्लेम अगदी ते नववीत असताना दहावीचा प्रॉब्लेम सोडायचे म्हणजे त्यांची हुशारी बा किती होती परंतु ते खेळायला पण यायचे ते आमचा एक वेगळाच कट्टा असायचा आम्ही गप्पा मारायचो नाही का त्या ठिकाणी पण ते यायचे आम्ही बुद्धिबळ खेळायचो दौला वडगावमध्ये बुद्धिबळामध्ये रवींद्र पवार सरांना हरवणारा माणूस अजून जन्माला आलेला नाही कारण 
आम्ही सगळे मित्र मिळून एका बाजूने आणि पवार सर एका बाजूने तरी सुद्धा सर कधीच हरले नाही म्हणजे त्यांची हुशारी बा किती बुद्धी म्हणजे चला खायचं पण खूप एवढं वेळ नसायचं किंवा त्यांना खायला पण जास्त लागायचं नाही आम्ही जर दहा गुलाब जामून खाल्ले तर सर तीनच खायचे म्हणजे सरांचा आहार पण फार कमी होता म्हणून त्यांची तब्येत पण स्टील बॉडी आहे आजही स्टील बॉडी आहे आणि सर इतके मायाळू आहेत इतके मायाळू आहेत की त्या मायाचं म्हणजे विचारच करायचं नाही कारण इतका मायाळू व्यक्ती मी माझ्या जीवनामध्ये आजपर्यंत तरी बघितलं नाही माझी आईचं ध्यान झालं म्हणजे तेव्हा आल्या तर माझी परिस्थिती त्यावेळेस खूप हालाकीची होती इतकी हालाकीची होती की विचारू नका कारण आईचा धावा घालण्यासाठी सुद्धा माझ्याकडे पैसे नव्हते तर पवार सरांना माहीत झालं ते आणि माझे बाकीचे सगळे मित्र म्हणजे आमचा ग्रुप असा होता की सगळ्या मित्रांनी पैसे आणले त्या ठिकाणी ते ठीक आहे रामूला गरज आहे पैशाची त्यांनी जेव्हा त्यांच्या त्यांच्या समोर टाकले तेव्हा ते दीड लाख झाले परंतु मला विचारण्यात आलं की किती पैशाची गरज आहे मी म्हटलं फक्त वीसच हजाराची गरज आहे तर पवार सर अगोदर म्हणले नाही माझे पैसे आधी घ्या काय त्यांनी म्हणजे माझ्या आईच्या धाव्याला सुद्धा पैसे दिले म्हणजे मी त्यांच्या मुळ माझ्या आईचा धावा घालू शकलो बीव्हीआयटी मुंबईमध्ये सरांनी प्रवाही केलेली शिक्षणाची ही भगीरथी गंगा शासकीय तंत्रनिकेतन अहमदनगर येथेही दोन हजार अकरा पासून तितक्याच जोमाने आज गायब वाहत आहे या गंगेच्या प्रवाहाने सहकार्यांची तृष्णा तर भागवलीच पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या मनातही ज्ञान प्राशनाची आसही जागवली प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात शिक्षकाच्या पलीकडे जाऊन रुजवलेलं मैत्रीचं बीज आज विश्वासाचं साज घेऊन बहरलेलं आहे सदा सर्व काळ विद्यार्थ्यांसाठी लढणाऱ्या या लढवय्या व्यक्तिमत्वाबद्दल जाणून घेण्यासाठी आम्ही पोहोचलो शासकीय तंत्रनिकेतन अहमदनगर येथे रविराज पवार सर यांच्याविषयी वैयक्तिकरित्या सांगायचं झालं तर पवार सर हे अगदी शिस्तप्रिय व्यक्तिमत्व आहे आपण सगळे जाणतोच की सगळ्यात आधी विभाग उघडण्यामध्ये श्री रविराज पवार सर हे विभागात उपस्थित असतात सकाळी नऊ वाजेपासून ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सर हे विभागातच असतात त्यांचे सर्व लेक्चर्स प्रॅक्टिकल्स हे वेळेत पूर्ण करतात यासोबत सरांविषयी सांगायचं झालं तर अगदी सर कामसू व्यक्तिमत्व असून त्यांना वरिष्ठांनी दिलेले सर्व काम सर हे अचूकपणे कोणत्याही प्रकारचा काही एरर न असू देता सर व्यवस्थित काम पार पाडतात आणि आज्ञाधारक आहेत यासोबत आपणाला माहितीच आहे की सर हे विभागामध्ये सर्वात जास्त विद्यार्थी प्रिय शिक्षक म्हणून ओळखले जातात याचं कारण असं की विद्यार्थ्यांना कोणतीही शैक्षणिक स्वरूपाची अडचण असू द्या किंवा कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक अडचण असू द्या सर नेहमी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास तत्पर असतात सर्व प्रकारचा सिलॅबस सर हे शंभर टक्के सिलॅबस त्यांच्या विषयांचा पूर्ण करतातच यासोबत विद्यार्थ्यांना जे बाजारामध्ये एक्स्ट्रा ज्ञान आहे ते देण्याचे सर नेहमी तत्पर असतात सो अजून एक सरांविषयी सांगायचं झालं तर सरांचे काउन्सिलिंग स्किल्स हे खूप अतिशय उत्तम आहेत आणि यामुळे म्हणजे मला तरी वाटतं की सर हे विद्यार्थी प्रिय होण्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये काहीतरी एक जागा निर्माण करण्यामध्ये हा एक सरांचा महत्वाचा गुण आहे असं मला वाटतं यासोबतच सरांना जर सहकाऱ्यांसोबत काम करण्यासाठी काही अडचण आली तर सर सर त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही काही खूप मदत करतात किंवा काही अडचण आल्यामुळे सहकाऱ्यांना दुसरीकडे जावे लागले तर सर सहकाऱ्यांचे पोर्टफोलिओसुद्धा स्वतः हँडल करतात आणि त्यांना मदत करतात पवार सरांचा आणि माझा संपर्क इथे आल्यानंतरच म्हणजे ऑगस्ट दोन हजार सोळामध्ये आला सुरुवातीपासूनच सरांनी मला वेळोवेळी काहीतरी अडचण आली तरी सहकार्य केलं सरांनी त्याच्यामध्ये एक विशेष आठवण म्हणजे दोन हजार अठराची परीक्षा जी होती उन्हाळी परीक्षा बोर्डाची ती आम्ही दोघांनी मिळून केली त्यावेळेस मला म्हणजे माझं जरा वैयक्तिक अडचणीमुळं रजेवर जायचं होतं मी परीक्षा घेतल्यानंतर काही दिवसानंतर त्यानंतर सरांनी ती नंतरची जबाबदारी स्वीकारल्यामुळं माझं काम हलकं झालं आणि सरांनी परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत मला वेळोवेळी जी काय मदत लागत ती केली आणि नंतर सरांनी शेवटच्या टप्प्यामध्ये परीक्षा सांभाळल्यामुळं मला म्हणजे माझ्या भावाच्या मुलीचं लग्न होतं ते लग्नाला जाता आलं त्याचप्रमाणे 
तरह से एकदम स्वभाव जाए थे शांत स्वभाव है अपन बल अपने काम बल बाकी को गोष्टी मधे जास्त लक्ष घ पॉलिटिक्स कि मना चाहिए करना स्वभाव नहीं अपना अपने काम प्रचंड निष्ठा है तेज़ विषया मे खूब पारंगत है विद्यार्थ्या जास्तीत जास्त दया प्रयत्न करता शब्द पवार सर बदल जर बोला तो शब्द नक्की कमी पड़ते ज्या पद्धति ने सर प्रत्येक मुला स्टूडेंट पद्धति ने समझ सकता है कि समझ घर प्रोत्साहित करता कि कस सगी को प्रॉब्लम का कस फेस कराए दिन लाइफ मतले प्रॉब्लम आते हैं कि एजुकेशन रिनेटेड प्रॉब्लम आते हैं सर ज्या पद्धति ने संगत कि समझता एक कहीं करू शक माला तरी वाटते मज़ा पर्सनल अनुभव जस कि सर मैं तीन वर्षापसन पाते हैं आतापर्यतः जितके का प्रॉब्लम आए सर ने ज्या पद्धति ने समझ संग नक्की वेग सगपेक्षा सरांबल अजू का नक्की मैं संगत नक्की शब्द नक्की कम पड़ता सर आए मन आम्मी का वेग अपना डिपार्टमेंट वेग है सर एवं बोले कि तुम्हें लाइफ में आला सो खूब कहीं चेजेस मिला तुम्हें खूब कहीं शिका भेट ले सो थैंक यू सो मच एंड अजु एक गोष बोले शेवटी की वी लव यू सर Yes, your past 
one of the past student compelled me to give some message by such wishes. As you know, I was a new in Nagar region as I was transferred or you can say promoted to head of the department. But when I come across some good person like Raviraj Pawar, I feel my period here is a fantastic one. As you know, there are certain vivid interests in me and some of your interests get tuned with myself too. And there was a certain matter or you can say the points where we used to discuss so many points and you were there a true companion to me where we used to share so many things. Maybe your equal love for Queen's language that is English, we are equally interested into it. Maybe a drafting, maybe a course, anecdotes you used to share and I also equally want to share with you. You are a true, true gem to my department. When somebody of past era adores my faculty, it is me who feels a real pride into that. And I know Mr. Raviraj is one of that gem. When somebody adores you, somebody loves you, somebody makes a good point of you, may it be about your teaching, may it be about your taking a care about their personal or whatever issues or whatever in every walk of life you use to help them, that really makes me a proud. Mr. Raviraj, wishing you a very very happy birthday and may Lord God bless you and I wish that all your dreams come true in every uh, corner, every walk of life. Thank you. सदा सर्व का स्वतः पेक्षा इतरांसाठी जगणाऱ्या आणि प्रत्येकाच्या सुखासाठी खरी माणुसकी दाखवणाऱ्या या व्यक्तिमत्वासाठी त्यांची शिकवण सांगणारी आमच्या फिल्म एपिक्स टीम अहमदनगरकडून ही छोटीशी काव्यवंदना गरीबाच्या डोक्यावरची मुळी होणं चांगलं कधी कधी फकीराची झुळी होणं चांगलं नारळाच्या झाडाचं फळ होण्यापेक्षा कधी कधी गुलाबाची कळी होणं चांगलं जीवनात साखरेची गोडी होणं चांगलं कधी कधी गरीबाची झोपडी होणंही चांगलं विषमतेची विषारी रूढी होण्यापेक्षा घरोघरी समतेची गोडी होणं चांगलं धन्यवाद